Der Rohkeeper hat zwei Hochleistungskameras, die den Ball äh, aufgrund von Farbe und Form erkennen. Diese Kameras machen 90 Bilder pro Sekunde und diese Bilder sind entscheidend dafür, dass das System am Ende des Tages die Bälle hält. Wesentlich für die Bildverarbeitung sind dann den Komponenten einmal die Kamera und die Blende, die wir von der Firma Stemmer beziehen. Ähm, diese Kameras machen 90 Bilder pro Sekunde und diese einzelnen Bilder werden über eine eigens vom Fraunhofer-Institut in Dortmund geschriebene Software, der Robokeeper-Software, äh, umgerechnet, um im Endeffekt dann den Motor an die entsprechende Stelle zu steuern. Stemmer Imaging ist Partner nahezu der ersten Stunde. Ganz am Anfang hatten wir einen anderen äh, Dienstleister, deren Kameras aber für unsere Ansprüche nicht äh, ausreichend waren. Und dann sind wir auf Stemmer Imaging gekommen und das ist jetzt schon seit zehn Jahren, dass wir zusammenarbeiten. Das äh, funktioniert hervorragend. Ja, wie ist die Idee zum Robokeeper entstanden? Wir haben eine Sportmarke, die Bänderagentur gegründet in Köln und haben uns natürlich mit dem Thema Sport und Spiel auseinandergesetzt. Und dann kam die Idee, warum nicht einen Torwart zu entwickeln, der automatisch Bälle hält. Und in dem Zuge sind wir dann auf das Raunefe institut in Dortmund gestoßen, die eine ähnliche Idee hatten und das kam perfekt zusammen, dass wir dann gemeinsam den schnellsten Torhüter der Welt entwickelt haben. Es haben Millionen Menschen auf den Robokeeper geschossen, auf allen Kontinenten, darunter natürlich auch Stars und Sternchen. Ganz vorne anzufangen mit Lionel Messi, der beste Fußballer der Welt. Der Neymar hat sich auch dran probiert. Beide haben sich gut geschlagen, wobei der Robokeeper immer als Sieger vom Platz gegangen ist. Und es ist für alle eine große Herausforderung und für uns alle ein großer Spaß.